Трам-там-там! Вітаю всіх, всім привіт. Отож, хочу зразу звернутися до наших славних братів. Дродзе польські братці і сестри, дзінькуємо бардзо. Дякую всім-всім за підтримку. Як я і обіцяв, зроблю розбір на Охман Райвер. Тож, не будемо тягнути кота за хвоста. Поїхали зразу дивитися. Отож, да, з вами Роман Співак. І ви на каналі Роман Співак. Радий всіх вас бачити. Отож. Поїхали! Звернули увагу, ріка. Розпочинається ріка з чого? З джерела. Відповідно, легеньке джерело. І розумієте, що Перший шматочок зіграний був, другий такий самий, тобто, але в цьому другому додаються ефекти, щоб воно не було однаковим. Ну і, звичайно, зараз буде удар, гарний удар барабанний, і до нього також зверніть увагу, як ефекти підводять до цього удару. Слухайте. А тут класний момент. Просто шикарне, оригінальне рішення оранжувальника. Дивіться, ви вже майже заснули. Е, таких, знаєте, 12 секунд балади. Ви розумієте, що щось має зараз статися, а тут такий потужний удар барабанів. Бабах! І ви просинаєтеся. Різко просинаєтеся. Дуже це класно. І ще чим класно. Ви розумієте, що це буде балада, але після удару барабана ви розумієте, що це буде якась широка, велика, потужна, е потужна балада. Е слухаємо і ще один момент. Вступає Крістіан. Якби в нього голос був слабким, то після цього удару барабана він би потонув в звучанні. А так, оскільки в Крістіана навіть на тихенькому співі, от він, він фактично тихо вступає, на тихому співі потужний в нього голос, то цей барабан якраз тут дуже доречний. Тому що без барабана е, було б занадто великий, такий, можна сказати, занадто велика динаміка. Ну що ж, слухаємо далі. Ще тут класно. Даун, даун, даун. Вниз, вниз, вниз. І рівер, він робить як хвилю. Рівер, е, сама, с, тут от настільки мелодія сходиться з текстом, що просто заслуховуєшся. А уявіть собі, як слухати пісню тій людині, у котрої англійська є рідною мовою. Просто там насолода, просто величезна насолода для бух. Їдемо далі. Down, вниз. Ну, тут. Чуєте, вже ефекти вступають легенькі. Бас вступає. І все таке м'яке, але широке. Дуже цікавий біт і дуже цікаво навіть бас прописан ту 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 ти ту 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 Класно, все ритмічно, все дихає. Інструментів, на правду, не дуже багато в цьому оранжуванні, але воно широке, шикарно звучить. І ще чому? Тому що можна навіть так сказати, що голос Крістіана дуже такий самодостатній. Він би навіть акапела співав цю пісню, і це було би дуже потужно. Е, от в нього я можу провести аналогію, який в нього голос, е, я би не сказав, що золотий, тому що він не є таким теплим у нього, але він... У нього свіжий голос. От прям, розумієте, як свіжий морський бриз і такий з, з, потужним, з потужною силою такою. Ну тут класно, тут просто класно. Цей фальцет, це все. І Карі Меауей, він переключається. Ну, шикарно. Взагалі, я думав, якби Крістіан просто заспівав би, а взагалі без слів. І це б теж було би шикарно. Хочу звернути увагу стосовно шоу заднього. І взагалі, як візуально це все виглядає. 
Завжди виграшний варіант – це чорна сурочка і, ой, біла сурочка і чорний піджак, чорні штани, і білі кроси. Ну, класно все виглядає так стримано, але по-сучасному. І мені дуже це все до вподоби. Е, зважаючи, що нема підтанцовки, нема якось там ззаді, з заднього шолу, не, не накручено там крепко якогось там бекстейджу. Хочу сказати лише одне, от просто дійсно… От, він на подіумі, і вся увага на соліста. Чому? Тому що голос Крістіана як діамант, і він в оцій оправі. Просто шикарно. Їдемо далі. Скрипки включаються тут. Знову. Отут унікальний момент. Тут унікальний дуже момент був. Ми маємо вступ тут, та якби перехід. І ви знаєте, що мені дуже сподобалось? Вставлені ефекти, як старої платівки. Коли закінчується вона так... Мало того, що вставили цей ефект е, такого, знаєте, вінтажа сюди, в сучасний твір, вставили фактично вінтаж, то цей вінтаж вони ще вставили, що він співпадає з ритмом. Тобто е, цей шум платівки, він ритмічний, і він підкреслює ритміку цього трека. Оранжувальник, ну, майже бог після мене. Добре є, я жартую. Класно, це шикарне рішення. Це таке унікальне, унікальне, що кидається в майже непомітне, але якщо придавитися, то це супер. Поїхали. Барабани, все звучить. Бас м'який, такий, як треба. Да, вниз, так йде вниз. А тут зверніть увагу на скрипки, наскільки вони підтримують, е- тому що Крістіан співає зв'язно, злитно, він прямо голосом заливає все, а скрипки якраз роблять контраст, роблять динаміку між його голосом, е- якраз оці е- різкі вставки такі, чи-чи-чи, ритмічні. Е- наскільки така контрастна та- ця річ, просто кльово. Е- звичайно, що барабани все підтримують, але... Це рішення теж класне. До речі, да, мені написали, що Крістіан був хворий під час цього виступу, і я собі допускаю, що вокалісту бути хворим і виступати, ну це як, наприклад, порізаною рукою щось нести, якусь важку ношу. Тому йому взагалі респект, я буду... Дуже задоволений почути його, коли він буде здоровий співати якраз цю пісню. Я думаю, це буде взагалі просто бомбезно. Тому що тут я навіть не почув, що він, бодай, хоч трішечки хворий. Я собі уявляю, як він співає, коли здоровий і добре себе почуває. Класно виглядає, класно рухається, видно по міміці, по всьому, що він переживає цією пісню. Мені також написали, дякую вам, друзі-поляки, мені написали в коментарях, що цю пісню можна трактувати якби «Неси мене ріка вольності», «Ріка свободи». І якраз це те, що нам, за що ми сьогодні і боремося за ріку свободи, і так якби в підтримку України співається ця пісня, тому ми щиро вдячні. І, звичайно, по тексту я читав, взагалі, цей текст Досить філософський і досить такий гнучкий, тому що його можна страктувати дуже по-різному. Мені подобаються такі тексти, тому що тобі дається певний напрямок, а далі ти в собі, в своїй голові підлаштовуєш все. Тобто цей текст заставляє не тільки задуматися, а він заставляє творити. Цей текст пісні і ця пісня взагалі творити якесь своє майбутнє, якось придумувати, додумувати. Цікаво, шикарно. Це не просто банальний текст «Я тебе любив, а ти мене не любила». Тут значно глибше все, як глибока ріка. Поїхали. Чарте. Ну, шикарно. Бомба. Блін. Блін. 
А тут дивіться, він прямо потоком, потоком води заливає своїм голосом, прям заливає весь простір. Все, ріка виходить з берегів отут, геть повністю. І в цей момент нема барабанів. Ритм тримають скрипки, і це настільки класно звучить. Жик, 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 жик. А, жирно просто. Все так. Ріка розливається. Їдемо. Я казав, може і так співати. Е, казати за професіоналізм Крістіана вже марно, тому що ну, ідеально все виконує. Всі ноти бере правильно, переходи між нотами, все прямо от бомба. Шикарний голос, майстерне володіння своїм голосом. Шикарно, правда? І ще вам все, що скажу, ще на закусочку. Останні слова він доспівує «Неси мене ріка вниз по течії». Так от задумайтеся, що далі після річки? Вниз по течії. Океан. Океан вольності, океан любові, океан щастя, океан свободи. Саме це дає нам зрозуміти ця пісня. Ну що ж, панове, я постарався розібрати основні такі деякі моменти із цього виступу, і це дійсно шикарно, мені дуже сподобалось, і ця пісня буде високий бал мати на Євробаченні, і, а від нас, від українців, максимально однозначно. Супер, класно, Крістіан, не перевершено. Не перевершено. Так, скажу ще за голос. Е, звичайно, що він там з обробка, не з обробками, а з ефектами. Плюс там в деяких моментах я чув е, бек-вокали. Ну, бе, але бек-вокали настільки зроблені, що їх дуже важко відчути. І скажу, що ще це зроблено ще для більшої потужності, для більшої розширеності. Хоча і е, голосу Крістіана, в принципі, було б достатньо по потужності, по всьому. Але, тим не менше... Зробили ще, ще, ще краще. Тож, любе товариство, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Якщо вам сподобалось, підписуємося, ставимо коментарі, натискаємо дзвоник, лайкаємо, лайкаємо, лайкаємо. Ну і звичайно, якщо я, можливо, щось не сказав, можливо, щось не договорив, будь ласка, коментарі для вас, я буду радий відповісти. Тож, з вами був Роман Співак. Пока, пока, пока. Побачимося у наступному відео.